SBS 아나운서 분이 펜트하우스 시즌2 스포일러 논란에 휩싸였습니다. 이 아나운서는 자신의 유튜브 채널에 대본 연습 내용을 브이로그로 빨리 감기해서 올렸는데요. 그 영상을 느리게 돌리면서 내용이 유출되었습니다. 그 브이로그로 인해 펜트하우스 시즌2 내용이 스포일러 되었네요. 지금부터 스포일러 내용입니다. 스포가 싫으신 분은 뒤로 가기 눌러주세요. 아나운서 분이 뉴스에 보도하는 내용이 스포된 것 같았는데요. 함께 보시죠. 이사장 약혼 소식이 발표됐습니다. 두 사람은 자연스러운 만남을 통해 인연을 이어가다가 결혼을 전제로 교제하고 있다는 사실이 언론을 통해 공개됐습니다. 주단토 회장은 약혼 소식을 밝히며 일주일 전내 소울메이트에게 청원해서 좋다는 대답을 받았다며 나를 세상에서 가장 행복한 남자로 만들어줘 고맙다고 전했습니다. 한편 두 사람의 결혼 소식이 발표되면서 제이킹홀딩스와 청와재단의 합병설에 힘이 실리고 있습니다. 당분간 양사 주가가 크게 상승할 것으로 기대되면서 투자자들의 이목이 집중되고 있습니다. 집에서 일해오던 도우미로 수년간 피해자의 남편을 스토킹했던 이력뿐 아니라 피해자에게 원한이 깊었던 것으로 드러났습니다. 이와 같은 사실은 그동안 범인으로 몰렸던 오윤희 씨가 어제 오후 6개월간의 도피를 끝내고 경찰에 자수하면서 밝혀졌는데요. 오윤희 씨가 최초 목격자였던 양모 씨와 대질신문을 요청함에 따라 경찰이 양 씨를 소환하는 과정에서 궁지에 몰린 양 씨가 자살하면서 모든 진실이 드러났습니다. 현 약혼자인 천서진 청와재단 이사장의 사진도 함께 발견돼 충격을 주고 있습니다. 검찰은 이번 사건에 대해 수사의 최종 책임자 로서 연일 화제가 되고 있는 펜트하우스 마지막으로 김순옥 작가에 대한 영상도 많이 시청해주세요 이상 두중이는 다음 영상으로 만나요 그럼 안녕